বাংলা মানবতা সমাধান السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى عليه وصحبه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شمان يا درشوك مندلي بريتي بير بيبهن نبرانتي بوشي جارا آما دير اي پيس تي بي بانگلار پروگرام دیکشن تا دير شكل كي آنطريق بريتي شبه چا অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের প্রোগ্রাম যে ধারাবাহিকভাবে এক সিরিজের মতো ইসলাম ও আজকের মুসলমান এই যে সিরিজের ওপরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি ঠিক সেই রকম আজকেও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ইসলাম এবং আজকের মুসলমান এটা এতটাই একে অপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত যে ইসলামকে যদি আমরা পুরোপুরি জেনে নিতে পারি পুরোপুরি নিজের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারি তবে একটা প্রকৃত মুসলমান আমরা ইনশাল্লাহ হতে পারব তাহলে ইসলাম যে বিষয়গুলো আমাদের শিক্ষা দিতে চায় এবং যে বিষয়গুলো আমরা বর্তমানে বেশি বেশি শিক্ষা গ্রহণ করছি ইসলাম যে বিষয়গুলোকে নিষেধ করেছে সেই বিষয়গুলোকে আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে বেশি বেশি করে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছি তাহলে এখান থেকে আমরা কি করে বেরিয়ে আসব এই ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে আমরা দলগতভাবে গ্রুপ ডিসকাশন করে আপনাদেরকেও আমরা এই আলোচনায় সামিল করিয়ে সত্য জিনিসটা যাতে আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারি তার যে ব্যবস্থাপনা এবং এই ব্যবস্থাপনায় যারা এই ত্যাগ বা শ্রম দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদের এই ত্যাগ এবং শ্রম কবুল করেন আমরা আজকে যে বিষয়টা আপনাদের সামনে তুলে ধরব সেটা হচ্ছে ঈর্ষা বা আমরা গ্রামের ভাষায় যেটা বলে থাকি সেটা হচ্ছে হিংসা অর্থাৎ একজন মানুষ আর একজন মানুষের যাতে ক্ষতি হয় সে যে একটা উন্নতির পথে এগোচ্ছে সেই উন্নতি যাতে তার মাঝ পথে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এই যে একটা কুধারণা মানুষের প্রতি মানুষের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একটা কামনা বা বাসনা মনের মধ্যে নিয়ে আসা এই রকম যে ভাব বা চিন্তা চেতনা আসে এই চিন্তা চেতনা বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে পাড়া প্রতিবেশী থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এই গুণ বা বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি তাহলে এখান থেকে আমরা কি করে বাঁচতে পারবো ইসলাম আমাদের কি শিক্ষা দেয় এই হিংসার ব্যাপারে সেটাই আমাদের যে স্টুডিওতে যে সমস্ত অতিথিরা এসছেন তাদের কাছ থেকে আপনাদের সঠিক বার্তাটা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ প্রথমে আমি আমার বাম দিকের শেখ সাহেবকে জিজ্ঞেস করে নেব এই যে শব্দটা আমি ব্যবহার করলাম ঈর্ষা বা হিংসা তাহলে এর পরিণতিটা কি হতে পারে বা এটা কোথা থেকে কিভাবে মানুষের মধ্যে এলো এবং এর ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা এটা কি হতে পারে এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন হাসাদ শব্দ ব্যবহার করেছেন হিংসার আরবি হচ্ছে হাসাদ হাসাদ তো আল্লাহ রবুল আলমিন এখানে বলেছেন তার নবীজির এখানে কাহিনী রয়েছে যে যারা রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে জাদু করেছিল তার শারীরিক ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল তার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন সরায় ফালাক এবং সরায় নাস অবতীর্ণ করে সেই জাদু থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলেন পরিত্রাণ দিয়েছিলেন তার মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন এখানে যে তুমি তোমার রবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো যখন হাসাদকারী বা হিংসাকারী সে হিংসা করে হিংসা করে তার বলা যাচ্ছে হিংসার একটা প্রভাব রয়েছে হিংসার অর্থ কি হিংসা অর্থ হলো যে পরশ্রী কাতুর 
আপনি উন্নতি সাধন করছেন আপনার উন্নতি হচ্ছে সব দিকে আপনি মার্শাল্লাহর সুখে রয়েছেন আর একজন ব্যক্তি তার সেরকম উন্নতি নেই কিন্তু সে চায় আপনার যে নিয়ামত আল্লাহ আপনাকে দিয়েছে সেই নিয়ামতগুলো ধ্বংস হয়ে যাক অবদান শেষ হয়ে যাক এইটা হচ্ছে ইসলামে সম্পূর্ণ রূপে হারাম আর এটাকেই বলা হয় আরবিতে হাসাদ আমরা নবী সাল্লা ইসলামে এই ঘটনা থেকে আমরা দেখি যে নবী জি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন তিনি নবাতি দাওয়া করলেন বা তিনি নবী হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন তখন ওই বংশেরই লোক ওই গ্রামেরই লোক ওই মক্কারই লোক তারা হিংসায় এবং রাগে ফেটে পড়ল সেই জন্য তারা বিভিন্নভাবে তাকে কষ্ট দিয়েছে এমনকি তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল এগুলো সে হিংসার জন্যই হয়েছে তবে এখানে একটা হলো আর একটা কথা পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার যদি আপনি ধ্বংস হয়ে যান আর আপনার অনুদান শেষ হয়ে যাক নিয়ামতগুলো শেষ হয়ে যাক আমি কিছু পাই না পাই এটা তার দেখার বিষয় নয় যে এরকম হয়ে থাকে সেটা হলো হিংসাটা আগে বলেছি তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে হলো একটা বলা হয় গিফদা গিফদা কাকে বলে যেটা হাদিসে এসছে লা হাসাদ ফিলিস নেয় নি দুটি জিনিস ছাড়া কোনো বিষয়ে ইসলামে কি নেই হাসাদ বা গিফদা পরে বলে দিচ্ছি গিফদা কাকে বলে সেটা জায়েজ নয় একটা হলো যে এক ব্যক্তিকে আল্লাহ সুবাহানু তালা জ্ঞান দিয়েছেন সেই জ্ঞানের দ্বারা সে ইসলামের বা সমাজের সে উপকার করছে আর এক ব্যক্তিকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সম্পদ দিয়েছেন সেই সম্পদ দ্বারা সে দিন বা সমাজ দেশের সে খিদমত করছে তো ঠিক আর একজন ব্যক্তি ওই রূপ কামনা করছে আল্লাহর কাছে হে আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে তুমি যেমন জ্ঞান দিয়েছ বা তাকে যে সম্পদ দিয়েছ অনুরূপ আমাকে সেই সম্পদ এবং সেই জ্ঞান আমাকে দান করো কিন্তু এখানে পার্থক্য রয়েছে যে সে চাই নাই যে তার সম্পদ এবং তার জ্ঞান ধ্বংস হয়ে যাক তার যে সম্পদ রয়েছে জ্ঞান এবং সম্পদ সেটা তার বাকি থাকুক অনুরূপ আমাকে দেয়া হোক এটাকে বলা হয় গিফতা এটাকে এটার ইসলামে কোনো অসুবিধা নেই এটা বলে আপনার অনুরূপ আশা করা সেভাবে সম্পদ দেখ আমিও দেশ এবং জাতির আমি খেদমত করি এটা তো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যখনই হবে আমার প্রথমটা যে আপনাকে যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে সেই নিয়ামত ধ্বংস হয়ে যাক আমি কি পাচ্ছি না পাচ্ছি সেটা আমার কোনো দরকার নেই এটা হচ্ছে ইসলামে হারাম এই ধরনের হাসাদ আমাদের করা থেকে কি করতে হবে থাকতে হবে এটা আমাদের কামনা আলহামদুলিল্লাহ আমরা শ্রোত্রী মন্ডলী নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে হাসাদ যেটাকে বলা হচ্ছে এবং এক ক্ষেত্রে যে মনের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা যে দুটো প্রেক্ষাপট এই দুটো প্রেক্ষাপটে আমরা এই জিনিসটা করতে পারি যে আল্লাহ যাকে ধন সম্পদ দিয়েছেন এবং যাকে জ্ঞান দান করেছেন সেরকম ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা মনের বাসনা করতে পারি সেটা হাসাদের মধ্যে পড়ছে না আপনার কাছ থেকেও জেনে দিতে চাইব যে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা কতটা জর্জরিত এবং নিমজ্জিত এই হাসাদের ভিতরে বর্তমান প্রেক্ষাপটটা আপনার কাছ থেকে একটু তুলে জেনে নিতে চাইব কারণ আমাদের মধ্যে এটা অত্যন্ত গভীরভাবে এটা সম্পর্কযুক্ত হয়ে রয়েছে এই হাসাদ আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করছে এখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ এবং এটা আমাদের সমাজের মধ্যে যে একটা ছায়া জাল বিছানোর মতো বিস্তার হয়ে রয়েছে তাহলে এটার কি উপায় হতে পারে সমাজের মধ্যে যে সমস্ত হিংসার রূপরেখা দেখতে আমরা পাই যে কিছু আছে মানুষের ব্যক্তিগত স্বভাব বা কুচরিত্র এগুলোর মধ্যে পড়ে তো কুচরিত্রের মধ্যে এটা একটা কুচরিত্র মানে হিংসে করা জি হিংসে জিনিসটা কোনো দিন কোনো সমাজ পছন্দ করেনি কখনোই পছন্দনীয় এটা জিনিস নয় এই স্বভাবটাকে কেউ ভালোবাসে না এবং এটা যে সমস্ত লোকের মধ্যে হয় এগুলো সমাজের ভেতরে নগণ্য মাত্রায় হয় গুটি কয়েক লোকের মধ্যে হয় সব লোকের ভেতরে এগুলো থাকে না এবং বেশিরভাগ লোক হয় কি ও খুব সহজে টের পেয়ে যায় যে হিংসা করে আমার কিন্তু লাভ কিছু হচ্ছে না বরং লোকসান হচ্ছে সেহেতু সে আপনি আপনি এ রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যায় অনেক আবার মুক্তি পায়ও না জি লা তাহাসাদু মানে হিংসা করে চলবে না হিংসা তোমরা কেউ কাউরি করো না তো যেখানে আল্লাহর নবী আমাকে নিষেধ করলেন তো এখানে আমাকে এটাই মেনে নিতে হবে একজন মুসলিম হিসাবে যে এতে কোনো ফল নেই সেই হেতু আল্লাহ আমাকে নিষেধ করেছেন আল্লাহ যে কোনো নিষেধের পিছনে একটা যুক্তিযুক্ত কারণ লুকিয়ে রেখেছেন বলেই এটাকে নিষেধ করা হচ্ছে তো সেই আল্লাহর নবীকে নিষেধ করলেন যে হিংসা করা চলবে না অতএব সেটা আমাকে বর্জন করতে হবে অথচ আমরা এটা জানি না বা আমরা এটাকে শুনিনি যে কারণটাই হোক না কেন 
समाज विभिन्न क्षेत्र हिंसा देखते पाई हिंसा विशेष कर व्यवहार कर लो तो तीन जगह से रंग प्रशंसा सुनते हुट कर तैरिमार रंग प्रशंसा हा शुदूश रंग प्रशंसा हम देवनाईन उद्देश्य नहीं हिंसा हिंसा समाज देखते पाई समाज भेतरे हिंसा देखे जे आपनी दोकानदारी कर बजारे अपनार दोकने आलहमदुल्ला विक्रय भलो आयो तो भाईर दोकान बिक्रय एक कम आेत्र हिंसा करते गए कत दूर एगिए जा छल बल कौशल कर डाउन करार एक पथ अवलम्बन करी एत हीन मन्नत भूगी एके की डाउन करते हैं अथच एक जन भाई से जो सुखी है सच्छल है तेल एट आनंद कथा जो हमारे भाई सुखी हलो सुखी हब तो चेष्टा चालिए ना गए ओके डाउन करी बड़ हब यीन चेष्टा नेमे जाए देखें अनेक जगह कत डातर केस शेषर बल्ले जो तरह राय बैरिए आसे इन्भेस्टिगेशन पर प्रमाणित है तो देखा जाए से ही दोकानदार इंगित एक क्या अनेक क्षेत्र देखे दोकने आगुन लागिए देवा रात्रि बल्ले अजानते आगुन लेगे गे दोकान पुड़ी छाई हो गए सकाल बल्ले से कपाल चपड़ा हायर की हलो हायर की हलो किचुद बदे देखें क्षेत्र देखा गया है रिपोर्ट पाव जा आगुन एम निम लागे कथा दिल शर्ट सार्किट हो कारेंटर को फल्ट आगुन ले गए पुड़े गे क्यों एक कथा नई आसले एटे कूट कौशल से बुद्धि ये क्या कराते जाए कईमाल जाए क्षति हिंसा बेचे थको अवश्य तब छोट्ट बरतर पर आज सामने उपस्थित हब इनशाला दिन इसलम मूल निर्देशन अनुष्ठान सर्वस्वता बैरिए जीवन और मानवता मुखी हवर की निर्देशना दिए अल कुरान करीबी बांगलार नियमित अनुष्ठान अल कुरान पवित्र एवं विशुद्ध जीवन जापन करारुरान दिए कि निर्देशना जानते हम देख कुरान ओसियत आज सन्दा साढ़े छटाय पुनः सम्प्रचार दोपुर साढ़े बारोटा बांगलेशे पीस टी बांगल् नबीजी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर मोनी मुक्ता अबू मुसा रादियल्लाहु अन्हु थे के बोली तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चेन एक मुमिन व्यक्ति उन्नो मुमिने चुन्नो एक टी ग्रीहर मुतो जर एकांशो उन्नो अंशो के शक्ति शाली कोरे रखे स्वयं मुस्लिम चौथ खंडो शौत
the students of Islamic International School welcome all of you Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Watch Little Wonders at their best. Bishoy Shishura, Paraborti Anushthan, Peace TV Banglai. Assalamu alaikum. Samane Darsak Mandoli, Pirelam Birodir Par. Amra Arachana Kurchilam, Je Hingshar Ki Puri Noti. Ebang Jara Hingshar Kore, Tadir Je Prithibi Te Lab Korte Pare Na, Tara Sab Samay Khotir Muddhi Nimo Jitu Thakke, সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম মাওলানা সাহেব যে বিষয়টা আপনি শুরু করেছিলেন হিংসার যে পরিণতি বা যারা হিংসা করে তারা সব সময় ধ্বংসের মধ্যেই নিমজ্জিত থাকে আর যারা হিংসা থেকে বেঁচে থাকে তারা এই পৃথিবীতেও সাকসেস বা সফলতার জীবন লাভ করে এবং ইনশাআল্লাহ আখিরাতেও সেই সফলতার জীবন পাবে তাহলে সেই ক্ষতি বলতে কি রকম ক্ষতি আপনি বোঝাতে চাইছেন বা দর্শকদের সামনে একটু বলুন হ্যাঁ এই ক্ষতি বলতে ও যেমন একজনকে ডাউন করতে চেষ্টা করেছিল সে নিজে ডাউন হবে জি এর কামাইগুলোকে কমাতে চেয়েছিল অথচ তার নিজের কামাই কমে যাবে যেহেতু বদ বুদ্ধি তার ভিতরে সব সময় কাজ করছে আর এই যে কুমন্ত্রণা সব সময় এই কুমন্ত্রণার পিছনে ইবলিস তাকে অসসা দিচ্ছে জি তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর একজন বান্দা হয়ে মুসলিম হয়ে সে যে এই কুপথে চলবে তাই কুমন্ত্রণা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর দেওয়া নয় কুমন্ত্রণা যে দেয় সেই তাকে দিচ্ছে অতএব তার লোকসান হওয়াটা অনিবার্য এবং আমি একটা হাদিসের আলোকে বলতে পারি আল্লাহর নবী জানাবি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাম একদিন মা আয়েশার বাড়িতে ছিলেন সেই সময় আল্লাহর নবীর কাছে তার অন্য এক স্ত্রীর বাড়ি থেকে একটু তরকারি এসেছিল একটা পেয়ালাতে কিছু সরবা ছিল দু একটা মাংসের টুকরো ছিল সেই বাড়ির দাসি সেটাকে হাতে করে নিয়ে এসেছে আল্লাহর নবীর নামে আনা হয়েছে মা আয়েশা দেখে সেটাকে সহ্য করতে পারেননি যে আমার এখন বাড়ি চলছে আমার পালি আর এই পালিতে অন্য স্ত্রী অর্থাৎ মায়েশা মনে মনে ভাবছেন যে যেটা আমার কি সতিন সেখান থেকে এসে আমার বাড়িতে খানা দিবে আমার স্বামীকে এটা বরদাস্তের কথা নয় তো বাদির হাতে এইভাবে ঠেকা দিয়ে পেয়ালাটাকে ফেলে দিয়েছিলেন যার ফলে পেয়ালাটা যখন ভেঙে গেল তো আল্লাহ রসুল দেখলেন যে এটা একটা বিশাল ক্ষতি হয়ে গেল এটা কোন খান থেকে ঘটলো ঘটনাটা ঘটনাটা ঘটার পেছনে কারণটা কি আছে কারণটা নিশ্চয় এখান থেকে আমরা অনুমান করতে পারছি এবং আল্লাহ রসুল নিজে এটা অনুমান করতে পেরেছেন যে এটা হিংসা বসীভূতই হয়েছে যে সে সহ্য করতে পারেনি যে আমার আর একটা সতিনের বাড়ি থেকে এভাবে খানা বা তরকারি কিছু আসুক নবীজি কোনো কথা না বলে টাক থেকে একটা সুন্দর ভালো পেয়ালা নতুন বের করলেন এবং বাঁধির হাতে সেটা তুলে দিয়ে বললেন তোমার মালকিনকে এটা দিয়ে দেবে আমি শুধু এইখান থেকে এটা শিক্ষা নিতে চাইছি যে একটা পেয়ালা ভাঙলো তার বিনিময়ে আর একটা পেয়ালা গেল এমনটা কি অসম্ভব হতে পারে যে যে পেয়ালাটা ভেঙেছে সেটা হয়তো মান ও গুণের দিক দিয়ে যেটা এখন নতুন গেল সেটা থেকে একটু দুর্বল ছিল তাহলে নিশ্চয় যার পেয়ালাটা ভেঙেছে নতুন পেয়ালা পেলো সে লাভের অঙ্কে থাকলো জি জি যদি লাভের অঙ্ক নাই বা থাকে তো অন্তত পেয়ালা বদলে গেল তো সেখানে যে হিংসাটা করা হয়েছিল আর হিংসার বসীভূত হয়ে যে কাজটা করা হয়েছিল সেটা নিন্দনীয় প্রশংসনীয় নয় প্রশংসনীয় নয় বলেই আল্লাহ রসুল এই ফ্যাসলাটা করেছেন তা সেখান থেকে আমাকে ইব্রাত বা জ্ঞান শিক্ষা নিতে হবে যে আমরা এই সমস্ত আমাদের বাস্তব জীবনে যে সমস্ত গ্রামে পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে চলতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ধরনের হিংসাগুলো করে থাকি তাহলে তার একটা যে মন্দ ফলন আছে এটাকে অস্বীকার করতে পারা যায় না আচ্ছা ইনশাল্লাহ আমরা দর্শক মন্ডলীও বুঝতে পেরেছেন মহলা সাহেব আপনার কাছে আসি এই হিংসার যে কুপ্রবৃত্তি সেটা আমার মনে হয় যে মেয়েদের মধ্যে একটু বেশি লক্ষ্য করা যায় 
এবং আর একটু কোরআনের আলোকে যদি আমরা চলে যাই যে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের জীবনে তার যে স্ত্রীরা একটু হিংসার পর্যায়ে চলে গিয়েছিলেন দিয়ে ওই যে মধু খাওয়ার যে ঘটনাটা আছে সুরাত তাহারিম যেটা আছে তো সেই প্রেক্ষাপটটাও নিয়ে আসুন যাতে আমাদের মহিলা সমাজ যে এই হিংসার মধ্যে একটু বেশি নিমজ্জিত আমরা বাস্তব জীবনে দেখে থাকি তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিশেষ করে মহিলাদেরকে আমরা এই কোরআনের আলোকে কি মেসেজটা দিতে পারি রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের সেই ঘটনার প্রেক্ষাপটে এটা খারাপ নজরও দেখতে পারেন যে রসুল সাল্লা ইসলামের স্ত্রীদের মধ্যে এই হিংসা ছিল সব ছিল যে আসরে নামাজ পরে কোন কোন সময় জায়না বিন্দু যাহা শেখাচ্ছে যেতেন সেখানে একটু মধু খেয়ে আসতেন তো এটা মা এসারা দিল আনহা আসলে তিনি তার বয়সও ছোট ছিল আর তিনি একটু মানে এ ধরনের এগুলো বেশি ধরতেন যেটা উনি চাইতেন যে রসুল আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি রসুল আমাকে বেশি ভালোবাসেন তা সব চাইতে বেশি ভালোবাসার অংশটুকু মানে ভালোবাসার অংশটুকু বেশি অংশ আমার কাছে আসে এটা তিনি চাইতেন দেখলেন যে ওই স্ত্রীর কাছে তিনি মাঝে মাঝে মধু খান তখন তার একটু রাগ হলো মানে একটু ঈর্ষায় বলেন বা হিংসায় বলেন হলো না না আয় সারা দেলা আনহা আচ্ছা তো তখন হাফ সারা দেলা আনার সঙ্গে তিনি একটু পরামর্শ করলেন যাতে করে ওই মধু খাওয়াটা বন্ধ করা যায় বলেন কি করতে হবে তা বলবেন যে ওই বাড়ি থেকে যখন মধু খেয়ে উনি আসবেন তখন তুমি বলবে যে আপনার মুখ থেকে মাগা ফির এক জাতীয় মানে রস রস বা আপনার একটা ইয়ে জিনিস সেটা সেটা যে গন্ধ সেই গন্ধ আপনার বেরিয়ে আসছে আমার কাছে যখন আসবে তখন আমি ঠিক একই শব্দ ব্যবহার করব তাহলে আল্লাহ রসুল হয়তো মানে বিশ্বাস করে মুখ থেকে মাগা ফিরে গন্ধ বের হচ্ছে মায়াসার কাছে গেলেন মা আয়সা বললেন মাগা ফিরে গন্ধ বের হচ্ছে তখন তিনি রাগে মানে একটু বিরক্ত হয়ে কি বললাম মধুয়ে খাবো না আমি মধু হারাম করে দিলাম রাগে হারাম করে দিলেন কিন্তু তার প্রেক্ষিতে কি হলো আল্লাহ সুবাহিমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন তখন আল্লাহ রসুল জানতে পারলেন যে ব্যাপারটা কি যে আমি আমার স্ত্রীদের সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য এই কাজটা করে ফেলেছি তখন আসল জিনিসটা ধরা পড়লো এখানে আমাদের শিক্ষণী বিষয় হচ্ছে যে আয়সার আদুল্লাহ মানহা তিনি এটা করেছিলেন তার এই সেই বুদ্ধিতে কিন্তু আমরা বলবো না আজওয়া জন্ম তাহারাক আমাদের মোমেনিন তারা এই দোষে মানে দোষে ছিলেন তাদের সংশোধন তারা হয়ে গেছিলেন কিন্তু যেহেতু তারা আমাদের মতো রক্ত মাংসের গড়া মানুষ আসলে কথাটা হচ্ছে এই তাদের যখন ভুল হয়ে যায় সে ভুলটা আকাশ থেকে সংশোধন হয়ে যায় আল্লাহ সোবান তারা সংশোধন করে দেন কিন্তু আমাদের মধ্যে যে ভুলটা হয় সেটা থেকেই যায় কিন্তু তারা তো ফেসতে ছিলেন না এটা হচ্ছে পার্থক্য আমরা বলবো যে আমার তো মমনিন্দের এটা ইয়ে ছিল হাসাদ ছিল বা হিংসা ছিল ছোটখাটো তো এটা আমরা হিংসার মধ্যে ধরবো কিন্তু আল্লাহরা বলা আলম সেটাকে ছেড়ে মারি করে দিয়েছেন সেটা মাফ করে দিয়েছেন তারা নিশ্চয়ই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তোমরা কেউ অপর পেছনে লাগবে না এবং তাদের জাসুসি করবে না এবং তাদের হাসাদ বা হিংসা করবে না এবং তাদের পেছনে কিছু বলবে না তোমরা সকলে আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও এর সুন্দর একটা হাদিস যে হাদিসের মধ্যে আমরা এটা পেলাম যে আল্লাহ রসুল বলেছেন ওলা তা হাসাদু তোমরা হাসাদ বা হিংসা করো না এই নিষেধাজ্ঞা আল্লাহ রসুল হাদিসে দিয়েছেন সহিল বুখারের মধ্যে রয়েছে যেহেতু আপনি শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ওই জন্য নতুন একটা জিনিস মাথায় চলে এলো অনেক ক্ষেত্রে বলেন যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ করে পড়াশোনায় পরীক্ষার সময় এই হিংসাটা করা যেতে পারে পরীক্ষায় লিখছে সে কাউকে দেখবে না বা কেউ কাউকে দেখাবে না বা কম্পিটিশন এই ক্ষেত্রে একটা হিংসা করা যায় যাচ্ছে এরকম একটা কথা থাকে আমাদের হাতে খুবই সময় কম শুধু ছাত্র ছাত্রী শুধু ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বলবো যে শেখ যে কথাটা বলেছিলেন দুইটি বিষয়ে হিংসা করা যাবে বাদ বাকি কোনো বিষয় হিংসা করা যাবে না এবার আমি ছাত্র হিসেবে যদি লিখি আর সে যদি আমাকে দেখতে চাই এক্ষেত্রে ছাত্রকে মদত করা যায় নয় জি জি এটা পরিষ্কার কথা এবং আমি আমার ক্যালিটাকে আমার মতো প্রকাশ করব এখানে যেখানে মেরিট চেক হচ্ছে সেখানে আরেকজন ছাত্র ও নিজের ক্যালিটাকে প্রকাশ করবে আমি যদি ওকে দেখিয়ে লিখে দিই তাহলে বরং উল্টো আমি গুণাগার হয়ে যাব যে আমি কি করছি খেয়ানত করছি মহারাজ সাহেব লাস্ট মোমেন্টে আপনি যেন কি বলতে চাইছিলেন এবং শেষ বার্তা আমরা এই হিংসার ব্যাপারে কি দিতে চাই আমাদের দর্শকদেরকে আমি এই কথাই বলতে চাই যে হিংসার ফল কোনোদিন মিষ্ট হয় না যে হিংসা করেছে সে এহ জগতে এবং পর জগতে 
প্রভুই জগতে সে কি হবে অকৃতকার্য হবে আর যারা হিংসা করে তাদের কাছে এই মেসেজ দিতে চাই যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যার ক্ষতি সাধন করতে চান তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আর যার উপকার করতে চান তিনি উপকৃত হবেন আপনার হিংসাই কিছু কম বেশি হবে না আল্লাহ রসুল হারিসও আছে যদি একটা বিষয় যেন সারা পৃথিবীর মানুষ একদিকে হয়ে যায় আর তার বিপরীতে আল্লাহ চলে যান তাহলে ওইটাই ঘটবে যেটা আল্লাহ চান সুতরাং পৃথিবীর লোক যেটা চাইছে সেটা হবে না সুতরাং আপনি যদি হিংসা করে কারো ক্ষতি করতে চান সেটা কোনো দিন হবে না যদি আল্লাহ চান তাহলেই হবে নচেত আমার হিংসার কোনো ক্রিয়া হবে না মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তাহলে দর্শকদের সামনে আমরা যে বিষয়টা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং পরিষ্কার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম যে হিংসা যারা করে তাদের যে পরিণতি ভালো হয় না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা হিংসা করতে পারি তা আলহামদুলিল্লাহ দর্শক মণ্ডলী আমরা অবশ্যই এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করব এবং আল্লাহ সুবাহ তালা এরকম একটা এই হিংসার কুপ্রবৃত্তি থেকে যেন আমাদেরকে রক্ষা করেন আমাদের ফ্যামিলি আমাদের পরিবার আমাদের রাষ্ট্র আমাদের দেশ যেন সুখে শান্তিতে থাকে আমাদের আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে এখান থেকে আজকে আমরা বিদায় নিচ্ছি ওয়াহরদাওয়ানা আনি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত अनुष्ठान शुद्म पृथ्वी बांगल कल रत दस टन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टेस्टी Dialogue, 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 discussion, discussion, discussion debate, 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 rebuttal, rebuttal, rebuttal conclusion, conclusion, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Dekhun, Shomuk Shamore. Aaj raat nautai apuno sham prachar shakal chare doshtai Bangladeshi. Peace TV Banglai. चार तुलना नहीं